থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের কারিয়ার গড়তে আমাদের ওপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় ওয়েলকাম টু আকাশবাণী আজকে মোহন বানার সাথে চার্চিল বারাসের কিন্তু একটা ভাইটাল ম্যাচ ছিল তারই রিভিউ নিয়ে চলে এসেছি যেরকম আগের দিন আমরা প্রিভিউটাও করেছিলাম প্রিভিউতে কিন্তু অভিষেক দা ছিল আমার সাথে আজকে আছে মোহন বাগানের সমর্থক অনিদা তো সে আজকে লাইভেও ছিল আমাদের সাথে তো সে আজকে মানে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেবে কিন্তু তার আগে বলে রাখি যে আগের দিন আমরা যখন প্রিভিউ করছিলাম তখন ভাইটাল ম্যাচ হয়তো বলছিলাম কিন্তু যেহেতু ফার্স্ট ম্যাচটা মানে ফার্স্ট ম্যাচ বলতে মোহন বাগানের যে হোম ম্যাচটা ছিল ফার্স্ট ম্যাচ চার্চিলের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচটাও কিন্তু মোহন বাগানের জেতারই কথা ছিল কারণ অনেক চান্স মিস করেছিল সেরকমই কিন্তু আজকেও প্রচুর চান্স হয়তো তিন গোল দিয়েছে মোহন বাগান কিন্তু আজকেও কিন্তু মোটামুটি পাঁচ ছ গোল হওয়ার কথা মানে বাবা দিওয়ারা লাস্টের দিকে দুখানা যে চান্স মিস করলো তারপরে কুমড়নো একখানা চান্স মিস করলো মানে অজস্র চান্স মিস করেছে নাহলে কিন্তু মানে ভালো মতো একটা বদলাটা হয়ে যেত একদম সেটাই তাই তো একদম একদম আর তুমি আজকে তোমার বলো তোমার পারফরমেন্স কার ভালো লেগেছে কি ব্যাপার তো প্রথম থেকেই বলতে চাইছিলাম যে আমাদের ফ্রান গঞ্জালভিস হ্যাঁ এ হচ্ছে একটা এমন লিডারশিপ নিয়ে খেলা প্লেয়ার যে মাঠের যে কোনো প্রান্তে ও যখন থাকবে একটা যে কোনো কিছু করে দিতে পারে সেটারই আজকে ফলস্বরূপ আজকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে ফ্রান গঞ্জালভিস আজকে ফার্স্ট গোলটা যেটা হলো প্রথম থেকে একদম বলছি ফার্স্ট গোলটা যে ফ্রিকিকটা যখন জোসেফা বেটিয়া নিচ্ছিল এটা মোহনবাগান আমি এখানে এক্ষেত্রে কিবু বিপুকে অনেক কংগ্রাচুলেশন জানাবো নিজের তরফ থেকে যে এগুলো একদিনের ফল নয় এই যে সেট পিস বা কর্নার এগুলো মোহনবাগানকে অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করে করে রক্ত করতে হয়েছে আজকে যেখানে দেখলাম জোসেফা বেটিয়া ফ্রি কিকটা নিচ্ছে ওটা কিন্তু ডাইরেক্ট জোসেফা বেটিয়া ফ্রি কিক থেকে কিন্তু বাবা দিয়ে ওরা গোলটা করেনি একটা ট্রিপিল ট্রাইঙ্গেল হয়েছে ট্রাইঙ্গেল ভাবে গোলটা হলো প্রথমে ক্রসটা করলো জোসেফা বেটিয়া সেটাকে অসাধারণভাবে বলটাকে নামিয়ে দিল মাথা থেকে ফ্যান গোলজাল বেস তারপরে একটা নিখুঁত প্লেসমেন্ট ওখান থেকে প্লেসমেন্ট করা ছাড়া কিছু নেই বাবা দিয়ারা করে ফার্স্ট গোলটা করলো সো এখানে আমি একটা অসাধারণ টিমের কম্বিনেশানটাকে আমি এগিয়ে রাখবো গোলটা ক্ষেত্রে কারণ এইভাবে টিম যেভাবে খেলছে যেরকম আগের দিন আমরা বলছিলাম যে প্লাজা তারপরে সিসে এরা কিন্তু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে কিন্তু আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে প্লাজা একটা চান্স পেয়েছিল ফার্স্ট হাফে সেটা মানে ঠিকঠাক গোলে রাখতে পারেনি মানে শঙ্কর এগিয়ে আসছিল আলতো করে চিপতে ক্রেডিট নয় এটা শঙ্কর রাই মানে একটা ভুল করে আউট তখনই তো এবার আসি ভিপি সুয়ের কথায় ভিপি সুয়েরকে নিয়ে সবারই ক্ষোভ ছিল যে ফিনিশ হচ্ছে না ফিনিশ হচ্ছে না কিন্তু দেখো হার্ড ওয়ার্ক করলে তার ফল যে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আজকে দেখা গেল ও কিন্তু প্রচুর ওয়ার্কলোড নিয়ে খেলছিল লাখটা ওর সাথে ছিল না এতদিন কারণ প্রচুর চান্স পেয়েও সেগুলো মিস হয়ে যাচ্ছিল বাড়ের একটু পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলো পাঞ্জাবের সাথে একটা হেড এরম হেড দিয়েছিলো সেটাও বাড়ের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলো প্রচুর মানে ও মানে চেষ্টা করছিল কিন্তু হচ্ছিল কিন্তু হার্ড ওয়ার্ক কিন্তু আজকে ওর কাজে দিয়েছে আজকে কিন্তু গোল করেছে এবং খুব ভালো জায়গাতে গোল করেছে একদম বক্সে একটু ইয়ে আমি তো তোকে বলেছি যে ভিপি সুয়ের খেলার কথা যখন খেলা শুরু হচ্ছিল তখন অনেকে লাইভে বলছিল যে ভিপি সুয়ের কীরকম দাদা এরকম খেলছে ওর জায়গায় শুভ কোচ আমি বলছিলাম যে কিবু ভিকুনা অনেক ট্যাকটিক্যাল কোচ ও প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে ওরকমভাবে পজিশানে রেখেছে যে যে যেই পজিশানে খেলতে পারে তাদেরকে সেই পজিশানে রেখেছে এবং খেলাটা ওইভাবেই তারা খেলছে আচ্ছা গোল করতে পারছে না বলে ভিপি সুয়ের আজকে আমাদের খারাপ লাগছে কারণ ফুটবলের শেষ কথা গোল কিন্তু ভিপি সুয়ের যে খেলাটা খেলছে টেকনিক্যালি সেইটাকে কিন্তু পুরো ট্যাকটিক্যালিভাবে কিবু ভিকুনা খেলাচ্ছে গোল না পেলেও একটা প্লেয়ার নাইনটি মিনিটস আপ অ্যান্ড ডাউন করছে এটা নট এ ম্যাটার অফ জুক যেরকম এটা বাবা দিওয়ারার দিকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কিন্তু হেডে গোল দিচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা বলছিলাম যে ড্যানিয়াল সায়াস কত প্রথম থেকে খেলাতে পারে আর সেটাই মানে ট্যাকটিক্যালি কিউ কোনো কিন্তু বলতে গেলে যেটা করেছেন সেটা কিন্তু আমাদের সাথে মিলে গেছে আমরা বলেছিলাম ড্যানিয়াল সায়াস না হবে সেটা নেমে গেছে তো ড্যানিয়াল সায়াস নামলেও কিন্তু ফার্স্ট হাফ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মানে সেকেন্ড হাফ শুরু হওয়ার সাথে সাথে যে কোমরনকে নামিয়ে দেবে এটা ভাবতে পারেন তখন অবশ্য অনেকে বলছিল যে আদাদের কেন কোমরনকে নামালো তখন সবে একটা গোল এগিয়ে রয়েছে মানে তখনও কিন্তু মোহনবাগান এক শূন্য গোলে এগিয়ে আছে তো ভিপি সে তখনও গোল করেন তো তখন কিন্তু সবারই মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল কিন্তু সেটাও কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল যখন ভিপি সে সেকেন্ড হাফে গোল করলো তারপরে কিন্তু কোমরনও কিন্তু গোল করলো তখনই কিন্তু মানে কেউই কোনো প্র্যাকটিসটা একদম 
মানে মিলে গেল এবং হচ্ছে তার ট্যাকটিক্স অনুযায়ী কিন্তু পুরো টিমটাকে পারফর্ম করলো নাওরেমের ক্রসে আমার মনে হয় অনেকগুলো পাস খেলেছে মোহনবাগান সেই মানে ক্রসটা বাড়ানোর আগে সেটা একটা অনেকে লাইভে বলছিলো যে ওটা হিস্ট্রি হতে পারে কতগুলো পাস হয়েছে জানে না কিন্তু ওই পাস পরে নাওরেম যে ক্রসটা বাড়ালো পুরো পুরি জ্লাটানের মতো গোল মানে জ্লাটানের জ্লাটানের খেলা তুমি দেখেছো জ্লাটান ইব্রোমেজ কিন্তু এরকমই মানে টাইকুন্ডো ফাইকুন্ডো ভাবে পা ফা বাড়িয়ে দেখবে গোল করে তো সেরকমই কিন্তু কোমরন একদম গিয়ে গোলটা করলো একদম পুরো চুমু গোল যেরকম আমি বলি সেরকমই কিন্তু গোলটা অসাধারণ গোল তো সেখানে কিন্তু তিন শূন্য গোল এগিয়ে যায় আর যেরকমভাবে মোহনবাগান খেলছিল দেখে মনে হচ্ছিল আরও গোল হবে আরও গোল হবে কারণ মানে যে দুটো গোল মিস করেছে বাবা দিওয়ার একটা মানে ওদের ডিফেন্ডার চার্চিলের ডিফেন্ডার একটা স্লাইড মারলো ওখানে ওটা ফিনিশ করা উচিত ছিল ঠিক আছে ওটা নয় বাদ দিলাম কিন্তু লাস্ট তারপরে যেটা পোস্টে মারলো মানে ওটা একদম পুরো গোল ফাঁকা ওটা অন্তত ফিনিশ করা উচিত ছিল আমার মনে যেটা পোস্টে লাগলো একদম এক্ষেত্রে বলবো যে বাবা দিওয়ার হচ্ছে একটা হাই ক্লাস প্লেয়ার হ্যাঁ কিন্তু অন্যান্য প্লেয়ার যদি এই ক্ষেত্রে থেকে মিস করতে অতটা খারাপ লাগে না কারণ বাবা দিওয়ার থেকে আমরা ভাইটাল জায়গা থেকে গোল করতে দেখেছি না সে হেডে হোক বা পায়ে হোক সেই ক্ষেত্রে ওই যেই জায়গা থেকে আকাশ বললো মিস করেছে ওটা খুব খারাপ লাগছে আর কোমরনের গোলটা হচ্ছে সত্যি কথা বলতে গেলে ওটা কটা পাস খেলে মানে গোলটা করলো সেটা আমরা নিজেরাও জানি না কারণ এখানে লাইভে অনেকে বলছিল যাতে হিস্ট্রি হতে পারে এবং এতগুলো পাস খেলে কিন্তু বলটা যেভাবে মিট করলো নাওরেমের সেন্ট নাওরেমের নাওরেমের ক্রসটাকে যেভাবে মিট করলো ওটা অনেক প্রত্যেকটা সাপোর্টারই ফুটবল যারা ভালোবাসে এই গোলটা অনেকদিন মাথায় থাকবে এরকম গোল আর চার্চিলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চার্চিলের কিন্তু দুখানা বাড়ে লেগেছে মানে চার্চিল দুটো একটা হেডে বাড়ালো ওটা বাড়ে লাগলো মানে চার্চিলের আজকে খুঁজে পাওয়া যায়নি চার্চিলকে মোটামুটি ওই দুই একটা মোমেন্ট যেখানে একটা বাড়ে লেগেছিল আর একটা প্লাজা প্লাজাকে পুরো বোতল বন্দি করে রেখেছিল মোহন মান ডিপে সেইটুকু আমি বুঝতে পারি আর প্লাজা একখানা চিপ তুলেছিল ওটা বলে ফিনিশ করতে পারেনি এছাড়া বাদ দিলে আর তোমার কি মনে হয় কার পারফরমেন্স তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে আজ আমার ফ্যান গোলসের পারফরমেন্স ভালো লেগেছে এবং তার সঙ্গে বলো ভিপি সুয়ের সেটার কথা বলতে আমি কোনো কুণ্ঠা বোধ করবো না কারণ হচ্ছে একটা প্লেয়ার সে গোল পাচ্ছে না বলে গোল পাচ্ছে না বলে তার একটা মনে ফ্রাস্ট্রেশন আসবেই আচ্ছা কিন্তু সেক্ষেত্রে তার উপর যে কোচ এই বিশ্বাসটা রেখেছে সে তারা মর্যাদা আজকে দিয়েছে এবং আজকে সে গোলটা পেয়েছে বলে আমি কথা বলছি সেটা না এর আগের ম্যাচে আমি তোকে বলেছি যে ভিপি সুয়ের হচ্ছে এমন একটা প্লেয়ার যে আপ অ্যান্ড ডাউন নাইনটি মিনিটস খেলতে পারে তুই তাকে দিয়ে প্লেয়ারটাকে দিয়ে এমনভাবে ট্যাকটিকভাবে খেলতে পারবি যে প্লেয়ারটাকে তুই যে কোনো কিছু করতে পারবি আজ ওর জন্য কিন্তু বাবা দেওয়ারা ফ্রি খেলছে এটা তো তুই আমাকে তার খেলার সময় বলেছিস তো আজকে একটু মানে আমার শরীর খারাপ আছে এই জন্য মানে এনার্জিটা লোক কিছু মনে করো না কারণ এখন ওয়েদার চেঞ্জে শরীর খারাপ হচ্ছে তো যেটা বললাম যে মোহনবাগান কিন্তু পুরো টিম গেম খেলছে কাউকে এরকম চুজ করা যাবে না যে সবচেয়ে ভালো খেলছে এরকম বলা হয় না কারণ সবাই কিন্তু নিজের পারফর্ম মানে নিজের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছে এটা এখান থেকে হাফ টাইমেও বলেছি বা খেলা শুরু আগেও বলেছি মোহনবাগান এখন একটা এমন একটা টিম মোহনবাগানে ওয়ান ম্যান আর্মি বলে কিছু নেই মোহনবাগানে এগারোটা প্লেয়ার এগারোটা পজিশনে নিজেরা পুরো বাঘের মতো খেলছে তার প্রমাণ প্রত্যেক দিনই দেখতে পাচ্ছিস তুই নিজেও বলিস খেলার সময় কিন্তু তার থেকে বড় কথা হচ্ছে কোচ যে টিম ম্যানেজমেন্টকে আমার জন্য থ্যাংক ইউ জানাতে ক্রেডিটটা কিন্তু কোচের দিতেই হবে এইভাবে যে স্কাউটিং করেছে প্লেয়ারগুলোকে এক একটা পজিশানই যেইভাবে খেলছি আমরা সত্যি কথা বলতে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি যে বছর আমরা দু হাজার চোদ্দো পনেরো সালে মোহনবাগান আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেই বছরে মোহনবাগান অনেক সময় দেখা গেছে যে প্লেয়ার নির্ভর খেলেছে কিন্তু সেই খেলা কিন্তু এইরকম বিধ্বংসী খেলা এত সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য খেলার মধ্যে পাসিং ফুটবল মানে ফুটবলটা এমন সঙ্গে এমনভাবে রপ্ত করেছি না মানে খেলাগুলো দেখে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কখন কোন টিমটা কী রকম চার্মিংয়ের মধ্যে দিয়ে যায় শঙ্কর রায়কে নিয়েও আমি খুব খুশি কারণ শঙ্কর রায় পারফরমেন্স দিনকে দিন ভালো হচ্ছে হয়তো অনেকে এই ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে একমত হবেন না হয়তো বলবেন যে ওরা আউটিংটা খারাপ বা আউটিং আজকেও কিছু ভুল করেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি একটা জায়গায় কিন্তু খেলাটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে ক্ষেত্রে ওদের সাচ্চির বাজারের একটা স্ট্রাইকার পুরো বলটা পুরো গোল মানে গোলে ঢুকে যাচ্ছিল বলটা সমেত সেই ক্ষেত্রে বলটা ফার্স্টে সেফ দিয়েছে শঙ্করটা তারপর বলটা যখন সেকেন্ড বলে লুজ বল হিসেবে যখন বলটা পেয়েছে তখন এই বলটাকে যখন ফিনিশ করতে যাচ্ছে তখন শঙ্করটা একদিকে পড়ে গেছে বলটার মধ্যে চাপুর মারল এটা কিন্তু মানে আমি বলছি আজ কিন্তু দেখুন আমরা দেবজিৎ মজুমদারকে কখনোই ভুলতে পারবো না দেবজিৎ মজুমদার দু হাজার চোদ্দো পনেরো সালে যেরকম পারফরমেন্স করেছিল হয়তো সেই পারফরমেন্স কিন্তু শঙ্কর রায় করছে না
महाबाडन फैन हिसाब से मत टाटा